ሰላም ጣና ስትሊን ዛሬ ደግሞ ስለ የትልቁ አንጀት ካንሰር ሪላቲቭሊ የተስፋፋ በሽታ ስለሆነ መሰረታ የሆነ ኢንፎርሜሽኖች ለማስጠጥ ነው ይሄን ቪዲዮ ለማስራት የተዘጋጀሁት ሶ የትልቁ አንጀት ካንሰር ወይም ኮሎን ካንሰር ወይም ኮሎሬክታል ካንሰር ምንለው ከጋስትሮ ኢንተስታይናል ካንሰርስ በብዛቱ አንደኛ ነው ይሄ ማለት እንደምታቆተ የዳይጀስቲቭ ትራክት ምንለው ከአፍ ጀምሮ በጉሮሮ አድርጎ ጨጓ በጨጓራ ከዛ ትንሹ አንጀት ከዛ ደግሞ ወደ ትልቁ አንጀት የሚሄደው ፓርት ነው ኢን ጀነራል ዳይጀስቲቭ ትራክት ምንለው ከነዛ ውስጥ በጣም በስፋት አንደኛ የሆነው ይሄ ኮሎን ካንሰር ወይም ትልቁ አንጀት ካንሰር ነው ትልቁ አንጀት አሰንዲንግ ኮሎን የሚባል ከዛ ትራንስቨርስ ኮሎን የሚባል ያው አግድም የሆነ ፓርት ከዛ ዲሰንዲንግ ኮሎን ወደ ታች የሚወርደው ፓርት ከዛ ደግሞ ሲግሞይድ ኮሎን የኤስ ሼፕ ያለው ሲግሞይድ ኮሎን የሚባል ፓርት አለው ከዛ እዚ ሬክተም ያው ፊንቲት አከባቢና አነስ ያው የሰገራ ማውጫ ፓርት እዚች ጋር ደግሞ አፔንዲክስ ትንሽ ትርፍ አንጀት ምንላት ከአሰንዲንግ ኮሎን ጋር ታይዛ እናገኛታለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በሽታ ባደጉት ሀገሮች በጣም ስክሪን መደረግ ጀምሯል በተለይ እድሚያቸው ከ50 አመት በላይ በሆኑ ሰዎች ስለዚህ ባደጉት ሀገሮች ላይ ያለው የቁጥር መጣን እየቀነሰ መጥቷል እንደ ኢትዮጵያ ያለው ባለው አይነት ሀገር ግን ሞስት ፕሮባብሊ ቁጥሩ እየጨመረ ያለ በሽታ ነው ኮሎሬክታል ካንሰር ኢዝ አ ማልቲ ፋክቶሪያል ዲዚዝ ፕሮሰስ ያ ማለት ምን ማለት ነው ባንድ በኩል ጄኔቲክ ወይም በዘር የሚተላለፉ ምክንያቶች በሌላ በኩል ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ምንላቸው በአማርኛ ምናልባት አካባቢያዊ ምክንያቶች እንደሚመጣ ነው የሚታመነው ለምሳሌ ጄኔቲክ ወይም በዘር የሚተላለፉ ምክንያቶች ማከል APC gene mutation ወይም ይሄ አድነማተስ ፖሊፖሲስ ኮሊ ይባላል mutation ማለት የጄኔቲክ ኮድ መቀር ብለን ልንረዳው እንችላለን ይሄ የAPC gene mutation ያለባቸው እንደ FAP የሚባል በሽታ ያለባቸው ሰዎች አሉ ሲንድሮም ይሄ FAP ወይም familial adenomatous polyposis የሚባለው በዛሬ የሚተላለፍ በሽታ ያለባቸው ሰዎች የዚ APC gene ናቸው mutate በሚያደርግበት ሰዓት mutation በሚኖርበት ሰዓት ወይም ኮዱ በሚቀየርበት ሰዓት ስካርባ አመታቸው ድረስ 100 በ100 በካንሰር የሚያስ ቻንሳቸው በካንሰር እና የሚጠቁኝ ነገራል ወይም ይታወቃል ስለዚህ ጄኔቲክስ ወይም ዘር የራስ ሆነ ሚናይጫውታል ማለት ነው ሌሎች ብዙ ምሳሌዎች አሉ ግን ብዙም ኮምፕሊኬት ማድረግ አልፈልግም በዚሁ ሊላፈው አካባባዊ የሚለው ምክንያት ወይም ኢንቫይሮንመንታል ምንላቸው ፋክተሮች ላይ ስንመጣ ቀይ ስጋ በብዛት መብላት ወይም ቀይ ስጋን ማብዛት አይደል አትክልትን በደንብ አለመመገብ ፋይበሮችን በደንብ አለመመገብ ማጨስ ያልኮል ማብዛት ከመጠን ያለፈው ፍጥረት ወይም ኦቢሲቲ ምንለው ለበሽታው አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ይታመናል አሜሪካ ነገር በዚህ አመት ከ100 ሺ በላይ ሰው በኮሎን ካንሰር ወይም በትርፍ አንጀት ካንሰር በትልቁ አንጀት በትርፍ አንጀት ሳይሆን ሶሪ በትልቁ አንጀት ካንሰር ዳያግኖስ እንደሚደረግ ይታሰባል ያ ምን ያህል ብዙ እንደሆነ ያሳያል በርግጥ የአሜሪካ ውስጥ ከ300 ሚሊዮን በላይ ነው ወደ 326 ሚሊዮን አካባቢ ነው ከዛ በላይ ደግሞ በጣም ኤንደሚክ ምንላቸው በጣም በሽታው የተስፋፉባቸው ሀገሮች አሉ እንደ አውስትራሊያ ኒውዚላንድ ቼክ ሪፐብሊክ የመሰሰሉ ሀገሮች በጣም ብዙ የሚጠቀበት በሽታ ነው ለምሳሌ ቼክ ሪፐብሊክ 10 ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ ያላት ሀገር ስትሆን አውሮፓ ውስጥ ያለች አይደል ግን በየአመቱ ከ7800 ሰው በላይ ይጣቀባቸዋል ያም በጣም ስክሪን ያደረጉ በጣም ብዙ ባትል ያደረጉት ፋይት ያደረጉት ማለት ነው ወደ 7800 ሰው ዳያግኖስ እንደደረገውና ቀላል ቁጥር አይደለም ኢትዮጵያ ባገኘው ስታቲስቲክስ መሰረት ወደ 4700 ሰው አካባቢ በየአመቱ ዳያግኖስ ይደረጋል የሚል ኢንፎርሜሽን አግኝቻለሁ ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ሰው በስነ ስርዓት ዳያግኖስ ይደረጋል ስታቲስቲክስ ውስጥ ምን ያህል አስተማማኝ ነው የሚለው ትልቅ ጥያቄ ሆኖ እንዳለ ማለት ነው በተረፈ በሽታው ወንድንም ሴትንም ሞሮ ላይ እኩል በሆነ ሬት የሚያጠቃ በሽታ ነው በአማካኝ ዳያግኖስ በሚደረግበት ሰዓት 68 አመታቸው ነው በሽተኞቹ ያ ማለት የሽማግሌዎች ወይም የትልቅ ሰዎች በሽታ ነው ብለው ማየት ይቻላል ማለት ነው of course በወጣትነትም ኮሎን ካንሰር የሚዛቸው ሰዎች እንዳሉ ሆነው ማለት ነው ቀድሞ አሁን ለምሳሌ FAPBA እንደገለጽኳቸው አይነት ኬዞች ወደ ምልክቶቹ ወደ ወይም ወደ ክሊኒካል ፕረዘንቴሽኖቹ ስንመጣ የደማነስ አኒሚያ ምንለው ምልክት ኖርቸራል ምክንያቱም ያ የትርፋንጀት ግድግዳ የደማ 
ብዙ ደም ብላድ ሎስ ሊኖር ይችላል ወይ መደም ማጣት ሊኖር ይችላል ያ ከጊዜ በኋላ የደም ማነስ ላይመጣ ይችላል ስለ ደም ማነስ ራሱን የቻለ በሽታ ሰርቻለሁ ደም ማነስ ምክንያቶች በጣም ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ አንዱም እንግዲህ ይሄ የትርፍ አንጀት የትልቁ አንጀት የትልቁ አንጀት ካንሰር ስለሆነ ወይም ኮሎን ካንሰር ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ክሊኒካል ፕረዘንቴሽን ላይ ጻፉት በተረፈ ከቪዲዮ ስር ሊንክ ተውላችኋለሁ ስለ ደም ማነስ ሞር ማወቅ ምትፈልጉ ከሆነ ሌላው ደም የከላከለ ሰገራ ወይ መለና ምንለው ነገር ነው ሰገራው ደም ይቀላቀላል ያን ቼክ ማድረግ የሚቻልባቸው መንገዶች አሉ የሆድ ህመም የሰገራ ሂደል ሂደት ለውጥ ወይም እንግሊዘኛው ተሻለ ነው በዚህ አገላለጽ ላይ ቼንጅ ኢን ባውል ሀቢትስ ምንለው አንድ አንዱ ሰው ተቅማጥ ሊያስቸግረው ይችላል ፓራዶክሲክሊ አንድ አንዱ ሰው ደግሞ የሆድ ድርቀት ሊያስቸግረው ይችላል ካንሰር ያለበት ሰው የትልቁ አንጀ ካንሰር ያለበት ሰው ማለት ነው ፊዚካሊ ኤግዛምን በሚናርግ በሰዓት ፔሸንቱን በመናየው ሰዓት ብዙ ጊዜ ያው ፋቲግ የመድከም ጥሩ ያልሆነ ስሜት የመሰማት የመክሳት ምልክቶች ሊሰጥ ይችላል ወይም ሊናገር ይችላል በስተኛው ቀደም እንዳልኩት ደም ማነስ የቀይ ደም ሴሎች እጥራት ስለሆነ ያ የቀይ ደም ሴሎች ደም ኦክስጂንን የሚያመላልሱ ስለሆነ ሰውየው የደም ማነስ ካለበት ለምሳሌ ድካም ብዙ ነገር በሚሰጥ ትንሽ ፊዚካሊ አድካሚ የሆነ ነገር በሚሰራበት ሰዓት በጣም የተንፋሽ የተንፋሽ ማጠር አይነት ችግሮች ምናምን ሊያጋጥሙ ይችላሉ በተረፈ አብዶሚናል ተንደርነስ ቀደም በየዋለው ሬክታል ብሊዲንግ ወይም ኤደም የተከላከለ ሰገራ ኦፍ ኮርስ ደም የከላከለ ሰገራ ሁላ የትልቁ አንጀት ካንሰር ነው ማለት አይደለም ሄሞሮይድ ምናምን ምናምን የመሳሰሉ ሌሎች ምክንያቶችም ሊኖሩ ይችላሉ በተረፈ ፓልፐብል አብዶሚናል ማስ ሆዱን ቼክ በሚናረግበት ሰዓት ኢቭን ካንሰሩን ፊል ለናረገው እንችላለን እንደሆነ ሬዚስታንስ ፓልፔት ለናረገው እንችላለን እንደ ማስ ሄፓቶሜጋሊ የሄፓቶሜጋሊና ሳይተስ በሽታው ወደ ጉበት ከተስፋፋ የጉበቱ ሳይዝ ሊጨምር ይችላልና እንደ ፊዚካሊ ኤግዛምን በሚናረግ በመመረምርበት ሰዓት ይያንን ፊል ለናረግ እንችላለን አሳይተስ ያው ዚጋ ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት በሆድ የተሞላ በውሃ የተሞላ የሚመስል ሆድ ሊኖር ይችላልና አንድ አንዴ መጀመሪያ የሚመጣው በጣም ሆዴ ሳይዙ ጨመረና ሆዴ ይጫነኛል ምናም ብሎ ሊሆን ይችላል ግን ይሄ ያድቫንስድ የሆነ በጣም የተስፋፋ በሽታ ምልክት ስለሆነ this is not good ከዛ በፊት መያዛለበት ከዛ በፊት ወደ ህክምና ወይም ወደ ምርመራ መሄድ አለበት አንድ ሰው ወደ ስክሪኒንግ እና ወደ ወርክአፕ ውስጥ መጣ እንዳልኳችሁ ቀድም አሜሪካ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ባደጉት አውሮፓ ሀገሮች በአብዛኛው ነጭ ክሪፓብሊክን ጨምሮ ለምሳሌ በከ50 አመት በላይ ለሆኑ ሰዎች በ አስራ አመት አንዴ ኮሎኖስኮፒ ምርመራ በነጻ አሁን ለምሳሌ ቼክ ሪፐብሊክ ውስጥ በነጻ ኮሎኖስኮፒ ምርመራ ይከፈላል አም ሹር ጀርመንም እንደዛው በየቦታው እንደዛ አለ አውሮፓ ውስጥ ዩኒቨርሳል ሄልዝ ኬር ስላለ ሶ ጥሩ በሆነ ሁኔታ በደንብ ተመርምሮ ትልቁ አንጀቱ ንጹህ ነው የተባለ ሰው ላ10 አመት ሞር ኦር ሌስ ሰፍ ነው ስለዚህ ኔክስት ኮሎኖስኮፒ የሚያስፈልገው ከ10 አመት በኋላ ነው ስለዚህ በ50 አመቱ ቼክ ከተደረገ በ60 አመቱ ነው ኔክስት ቼክ ቼክ አፕ የሚያስፈልገው ማለት ነው በተረፈ ኮሎኖስኮፒ እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምታዩት ይሄ ትልቁ አንጀት ነው ይሄ እዚች ጋር ምስሉ ላይ እንደምታዩት ይሄ መርማሪው ሰውዬ ነው መርማሪው ሰውዬ ኤን ኮሎኖስኮፒ ወይም ኮሎኖስኮፕ በ ፊልቲታ በኩል ያስገባውና የትልቁ አንጀቱን የ ኮሎኖስኮፑ ጫፉ ላይ ካሜራ አለው በዛ ካሜራ እዚ የምታዩት ቲቪ መሰል ዲስፕሌይ ላይ የትልቁ አንጀቱን ያያዋል ማለት ነው በደንብ ጎልቶ ስለዚህ በፊንቲታ በኩል ካሜራውን ያስገባና በአሰንዲንግ ከዛ በትራንስቨርስ ከዛ ደግሞ በዲሰንዲንግ ኮሎን ያረገ ሁሉንም ፓርት ቼክ ያደርጋል ማለት ነው የአንጀት መጎዳት ወይ መካንሰር ምልክቶች ካዩ ሳምፕልም ማውሰድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኮሎኖስኮፒ ያው ትንሽ አምፕሌዛንት የሆነ ብዙ የማይመች በሽታ ነው ምርመራ ነው ስለዚህ አንድ አንድ ሰው ኮሎኖስኮፒ ያለምን ያለምንም ችግር ስክሪን ለመደረግ ብቻ መሄድ ላይፈልግ ይችላል ያ ከሆነ ደሞ በሰገራው ውስጥ ያለ ሰገራው ውስጥ ደም አለ ወይም የለም ሚላው ነገር ቼክ ማድረግ ይችላል ሰገራው ውስጥ ደም ካለ ኦፍ ኮርስ ኮሎኖስኮፒ መሄድ አለበት ያ ሰውዬ ቼክ መደረግ አለበት ያው እንግዲህ ኦፍ ኮርስ ሁሉም ሰው የራሱን ህይወት ለራሱ ህይወት አላፊነት መውሰድ አለበት አይደል 
አለም አረምራም ካለ ኦፍ ኮርስ የራሱ የራሱ አላፊነት ይሆናል በተረፈ ከኮሎንስኮፒ ሌላ ያው ሲቲ የሆድ ሲቲ ማንሳት ይችላል ስለ ሲቲ መሰራውት ራሱን ይቻል ቪዲዮ ስላለ ስለ ሲቲ ምንነት እሱንም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ካፕሱል ካፕሱል ኮሎንስኮፒ ይባል ነገር አለ እሱ ደሞ እንደ ታብሌት የሚመስል ካሜራን ሰውየው ይውጥና ሰውነቱ ውስጥ በሚያልፍበት ሰዓት በትልቁ አንጀት ውስጥ በሚያልፍበት ሰዓት ፎቶ ያነሳ ሪከርድ ያደርጋል ያንን በኋላ ወደ ፊዲዮ ወደ ቪዲዮ ፎርማት በመቀየር ቼክ ይደረጋል ማለት ነው ኖርማል ኮሎስኮፒ ምርመራ በቴክኒካል ችግር ምክንያት በማይሳካበት ሁኔታ ላይ ጥቅም ላይ ይውላል ይሄ ካፕሱል ኮሎስኮፒ ሴንሲቲቪቲውም ጥሩ የሚባል ነው በኮሎስኮፒም ቼክ በመናርግበት ሰዓት በቤዝካሊ የምንፈልገው እነዚህ ፖሊፕ የሚባሉ ኢመደበኛ የሆኑ የአንጀት የትልቁ አንጀት ወይም ሌላ ቦታ ካፕሱል ፖሊፖች ሊኖር ይችላሉ ያንጀት ሽፋን እድገትን ማግኔት ነው እነዚህ በመኛገኝበት ሰዓት ቆርጦ በማውጣት ሳምፕሉን ደሞ በመመርመር ምን ያህል ካንሰረስ ነው የካንሰር በሽታ ምልክት አለው ወይስ የለው ምን አይነት አደረኛ ነው የሚለው ነገር ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በተረፈ ማንኛውም ካንሰር በሽታ ላይ ቴንም ክላሲፊኬሽን ወይም ስቴጂንግ ስቴጅ ማድረግ አለብን አንድን ካንሰር በሽታ አንድ ሰው ካንሰር አለው ስንል ምን አይነት ስቴጅ ላይ ነው ምን አይነት እድገት ላይ ነው ምን አይነት ደረጃ ላይ ነው የሚለው ነገር ማውቀ ያስፈልጋል ለዛ ደሞ ቴንም ክላሲፊኬሽን ቲ ስታንድስ ፎር ቲዩመር and for nodes m for metastasis ya malet malet no tumaru yet no yallo cancer yet no yallo kaza demo nodu be sawnet ust yallo lymph nodoch yetinyochu nacho affected way affected yihonut emilawun nagar metastasis min yahal be sawnet ust tasfafto allo wede gubet wede chinkilat wede atent tasfafto hedo allo emilawun nagar yemayasayi no battakalay buzum nagarochin complicate maragal felgim battakalay wede hikimna usin meta hikimnaw የሚወሰነው በስቴጁ ነው ምን ያህል እድገት ላይ ነው የሚለው ምን ያህል በሽታው ተስፋፍቷል በሚለው ነገር ላይ ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ ኩሬቲቭ የሆነና ጥሩ የሆነ የማዳን ችሎታ ያለው ሰርጀሪ ነው በ በኮሎን ካንሰር ላይ ወይም በትልቁ አንጀት ላይ ወሳኝ ሚና ያለው ሰርጀሪ ነው ስቴጅ 1 ቱ 3 አብዛኛውን ጊዜ ኦፕሬት ይደረጋል በነገራችን ላይ አራት ስቴጅ ነው ያለው ይሄ የኮሎን ካንሰር እና የመጀመሪያዎቹ 3 ስቴጆች በጣም ሌላ ቦታ ርቀው ያልተስፋፉ ስለሆነ በ surgically operate በቀዶ ጥጋና ማዳን ይቻላል to a great extent stage 4 complicated ነው አንድ አንድ በጣም limited የሆኑ stage 4ዎች አሉ ጉበት ውስጥ በተወሰነ ቦታ ብቻ የተስፋፋ በሽታ ከሆነ እሱንም to some extent በተወሰነ ሁኔታ በቀዶ ጥጋና የተወሰነ ጥሩ ተስፋ መስጠት ይቻላል ለበሽታኛው ካልሆነ ግን በጣም የተስፋፋው ወደ አጥንት ወደ ጉበት ወደ ጭንቅላት የተስፋፋ አይነት ወደ ብሬን ማለት ነው ወደ አንጎል የተስፋፋ አይነት የኮሎን ካንሰር ከሆነ ግን ብዙ ጊዜ ኬሞቴራፒ ባዮሎጂካል ቴራፒ እና ሬዲዮ ቴራፒ ለመጠቀም እንሞክራለን ግን ውጤት አማነታቸው በጣም ጥሩ አይደለም ሶ ይሄንን ካልኩ በኋላ እንደመጨረሻ ማይት ወይ መናገርን ፈልገው ስለ ፕሮግኖሲስ ነው ይሄ ሰውዬ በሽታው ተገኝቶለት ታክሞ በሰርጀሪ ሚሁን በኬሞቴራፒ ሚሁን በሌላም ነገር ታክሞ ምን አይነት የመኖር እድል አለው የሚለው ነገር ላይ ስለመጣ 5 years prognosis ወይም አምስት አመት የመኖር እድሉ ምን ያህል ነው የሚለው ጥያቄ ላይ ስለመጣ በቦታው ያለ ወይም localized የሆነ disease ከሆነ በሽታው ብዙ ያልተስፋፋ ከሆነ በቦታው የተገኘ ከሆነ 90% በሽተኛ ከአምስት አመት በኋላም በህይወታል ሶ 10 እንደዛ አይነት በሽተኞች ቢኖሩ 9ኙ ከ5 አመት በኋላ በህይወት ይኖራሉ ማለት ነው። በአካባቢ ብቻ የተስፋፋ የ regional disease ምን ነው ከሆነ ደሞ ከ10 ሰባቱ ከ5 አመት በኋላ በህይወት ታገኛችኋላችሁ 3ቱ ይሞታሉ ማለት ነው። ርቆ የተስፋፋ ወይም distance disease ይሄ ወደ ጉበት ወደ አጥንት ወደ አንጎል የመሳሰሉት ላይ በጣም የተስፋፋ አይነት የኮሎን ካንሰር ከሆነ ግን ከ7 ሰው አንዱ ነው በህይወት የምታገኙት ከ5 አመት በኋላ ስለዚህ ፕሮግኖሲሱ ጥሩ አይደለም ማለት ነው ዲስታንት ዲዚዝ እና በተቻለ መጠን ለዛ ነው ስክሪን ማድረግ የሚያስፈልገው በጊዜ በሽታው ይዞ ከታከመ ከታከመለት አንድ ሰው የመኖር ቻንሱ የመዳን ቻንሱ በጣም ሰፊ ስለሆነ ነው ስክሪን ማድረጉ አስፈላጊ የሆነ ነው ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ በስፋት የሚገኝ በሽታ ነው እንዳልኩት በጣም ሬር የሆኑ በሽታዎችን ስክሪን ማድረግ ኢኮኖሚካሊ ያዋጣ ይችላል ነገር ግን በጣም ሰፊ የሆኑ በሽታዎች በብዛት የሚገኙ በሽታዎች ግን ስክሪን አድርጎ በጊዜ ማከሙ በኋላ በሽታው ተስፋፍፎ ከመአከሙ ኪሳራው በጣም የቀነሰ ከመሆኑ በላይ የሰውን ህይወት በጣም የሚያድን ስለሆነ ኢትስ ወርዝት ማለት ነው ዋጋ አለው ማለት ነው ትርጉም አለው ማለት ነው ስለዚህ የኮሎን ካንሰር ወይም የትልቁ አንጀት ካንሰር ባጭሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው መልካም ቀን አመሰግናለሁ